আসসালামু আলাইকুম আমি মহিউদ্দিন হাসান ফ্রম হাসান একাডেমি কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকে এই লেকচার খুবই মজাদার একটি জিনিস দেখাবো অনেকের অনেকের কোয়েশ্চেন ছিল যে ভাই আপনি তো সফটওয়্যার বানানো দেখতে দেখাচ্ছেন এক্সেলে কীভাবে ইনভয়েস ক্রিয়েট করতে হয় ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে হয় ইমপ্লুই ইনফরমেশান কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় বাট আপনারা চাচ্ছেন এটাকে এক্সেলে শু না করতে যেন সেটা সফটওয়্যার মতো লাগে যেমন আমি যদি বলি আমার লার্জ যে লেকচারগুলো ছিল মাল্টিপেস ইউজার ফর্ম নিয়ে ধরেন এটিকে লুক লাইক এরকম লাগবে এটা দেখতে হচ্ছিলো এক্সেলের সাধারণত এক্সেলের যে ফর্মগুলো থাকে এরকম এরকম থাকবে না এরকম চাচ্ছিলেন আপনারা এবং এটি ক্লিক করার পরে এক্সেল ওপেন হবে না অনলি ইউজার ফর্ম ওপেন হবে যেমন আমি যদি এটা যখন ক্লিক করতেছি এক্সেল কিন্তু ওপেন হলো না তো এই সরাসরি ইউজার ফর্মটা ওপেন হবে এই জিনিসগুলো কিভাবে করতে হয় সেই জিনিসটা দেখব তো দেখতে সফটওয়্যারের মতো লাগবে এক্সেলে আপনি যখনই ডাটাবেস ক্রিয়েট করেছেন ইনফ্লু ইনফরমেশান যাই ক্রিয়েট করেন না কেন বিবিএ ম্যাক্রোর মধ্যে সেই জিনিসটা দেখতে যেন আসলে সফটওয়্যারের মতোই মনে হয় সেটা কিভাবে করা যায় চলে যাচ্ছি মূল লেকচারে আমরা এখানে ইমপ্লয়ি ডাটাবেস এই ইমপ্লয়ি ডাটাবেসটাকে আমরা কিছু কোডিং করতে হবে আমাদের আগে এই ইমপ্লয়ি ডাটাবেস কোডি আমরা যেহেতু একটা মাল্টিপেস ইউজার ফর্মে আসে আমরা নতুন আরেকটা করব ইমপ্লয়ি ডাটাবেস এর কোডিংটা করবো আমরা তো এখানে ক্লিক করে আমরা আগে এটাকে ওপেন করে আমাদের ইউজার ফর্মে আমরা ডেভেলপার টোলবার থেকে ভিজুয়াল বেসিকে যাবো ভিজুয়াল বেসিকে যে আমাদের যে ইউজার ফর্মটা আছে ইউজার ফর্মে চলে আসলাম তো এই ইউজার ফর্মে আমরা ইউজার ফর্মে আসার পরে আমরা কিছু একটা কোডিং করব দুইটা জিনিস করতে যাচ্ছি একটা হচ্ছে অনলি ইউজার ফর্ম শু হবে আর এক অনলি ইউজার ফর্মটা শু হবে এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা লুকস লাইকস যেন হচ্ছে দেখতে এরকম একটা সফটওয়্যার মতো আইকন থাকে কিন্তু এখন কথা হলো আপনার অনেক সময় এক্সেলে যাওয়ার দরকার হতে পারে যদি আমরা সরাসরি এটাকে অনলি ইউজার ফর্ম শু দিই তাহলে এক্সেলে কিন্তু যেতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি অনেক সময় এক্সেলে যেতে দরকার হয় তার জন্য ছোট্ট একটা কোডিং করবো আমরা সেই কোডিংটা আমরা কি করব এখানে কমান বাটনের মাধ্যমে একটা কমান বাটন নিয়ে নিলাম আর এই কমান বাটনে আমরা ক্যাপশনটা চেঞ্জ করে দিতে পারি এখান থেকে আমরা এটা হচ্ছিলো ওপেন এক্সেল ফাইল কারণ অনেক সময় আমাদের এক্সেল দরকার হবে কারণ টাটা আমার কোথায় আছে যাচ্ছে কিনা সেই জিনিসটা আমাদের জানা দরকার আছে ওপেন এক্সেল ফাইল তাহলে আমাদের এই জিনিসটা হয়ে গেল ওপেন এক্সেল ফাইল এখন এর উপর আমরা একটা কোডিং লিখব যখন আমরা ক্লিক করেছি তখন এখানে আসলে একটা অপশন চলে আসছে এই অপশনে এখানে কমান বাটনের মধ্যে আমরা লিখব অ্যাপ্লিকেশন ডট ডট ভিজিবল অ্যাপ্লিকেশন ডট ভিজিবল ইগাল টু আমরা এটা হচ্ছে ট্রু দেব এবং আমরা আরেকটা জিনিস মি আমরা এখানে ইউজার ফর্ম ওয়ান ডট হাইট দিতে পারি অথবা মি ডট হাইট আমরা ইউজার ফর্মকে এখানে হাইট দিচ্ছি এখানে মি বলতে আমাদের এখানে ইউজার ফর্মও বোঝাচ্ছে অনেক সময় আমাদের যে মডিউলটা আছে এই মডিউল মডিউল ক্ষেত্রেও এই জিনিসগুলো বলছে ইনসার্ট আমরা মডিউল করে করি না অনেক সময় কোটিং লিখি ইনসার্ট মডিউল এই মডিউলকেও যখন মি লিখতেছি ইউজার ফর্ম এবং মডিউলকে দুটোকে বোঝাচ্ছে তাহলে আমাদের এখানে একটা কাজ হয়ে গেল আমরা যদি এখানে ক্লিক করি ওপেন এক্সেল ফাইলে অলরেডি চলে আসব অর্থাৎ আমার শু ইউজার ফর্ম এবং যদি ওপেন এক্সেল এক্সেল ফাইল দেই তাহলে আমরা এক্সেলে থাকবো কিন্তু এই জিনিসটা যদি না দিতাম তাহলে কি হতো আমাদের যে এখন যে কোডিংটা লিখবো এই কোডিংটা লিখলে যে আমরা টোটালি এক্সেল ফাইলকে হাইড করব এই জন্য আমরা এই ওয়ার্কবুকে এখন কোডিং লিখবো যেটা হচ্ছে যে আমাদের এক্সেল ফাইল ওপেন হবে না ইউজার ফর্ম অনলি ওপেন হবে আমরা এখন যে কোডিংটা লিখবো সেই কোডিংটা হবে টোটালি ওয়ার্কবুকের মধ্যে এই জন্য ওয়ার্কবুকে ডবল ক্লিক করার পর আমাদের এই রকম একটা উইন্ডো আসলো এই উইন্ডোটা আসার পর আমরা এখানে ড্রপ ডাউনে যে আমরা ওয়ার্কবুক মানে জেনারেল থেকে এটাকে আমরা ওয়ার্কবুক করে দেবো ওয়ার্কবুক করার পর আমাদের এই রকম একটা উইন্ডো আসলো এই উইন্ডোর মধ্যে আমরা লিখবো অ্যাপ্লিকেশন ডট ভিজিবল ইগাল টু ফলস আমরা এটাকে ফলস করলাম এবং ইউজার ফর্ম আমরা এখানে বলতেছি ইউজার ফর্ম ওয়ান এখানে ওয়ান কেন দিলাম ওয়াজন ওয়াজ শু 
আমরা এখানে কেন ইউজার ফর্ম ওয়ান দিলাম ইউজার ফর্মের নামটা হচ্ছে ওয়ান এই জন্য ইউজার ফর্ম ওয়ান ডট শো আমরা যদি এখন ক্লিক করি অর্থাৎ এটাকে আমরা যদি এখন সেভ করে সেভ করে ক্লোজ করে দেই ক্লোজ করে দেওয়ার পরে আমরা যদি টোটাল এক্সেল ফাইলটাকে আমরা ক্লোজ করে দিলাম সেভ করে এখন যদি আমরা এই এমপ্লয়ি ডাটাবেজটাকে ক্লিক করি কি হচ্ছে আমাদের কিন্তু এক্সেল ফাইল অফেন হচ্ছে না অনলি আমাদের কি হচ্ছে ইউজার ফর্মটা শুরু হচ্ছে এখন আমরা ইচ্ছা করলে এখানে আমাদের এই ইউজার ফর্মে আমরা এন্ট্রিগুলো করতে পারবো ইউজার ফর্ম আমরা এন্ট্রি করতে পারবো এখন কথা হলো আমি যে কথা বলছিলাম যে আপনি কিন্তু এই ওপেন এক্সেল ফাইলে ক্লিক না করার পর্যন্ত কিন্তু আপনি এক্সেলে যেতে পারবেন না এই জন্য এই কোডিংটা করে রাখছি প্রথমেই করে রাখলাম কেন কারণ আপনার অনেক সময় প্রয়োজন হবে এক্সেলে চলে যাওয়ার জন্য আপনি এখানে এটা ছোটো করেও লিখতে পারেন আমি যদি এখন ওপেন এক্সেল ফাইলে ক্লিক করি এক্সেল ফাইলে চলে আসলাম যে আমাদের কোথায় ওগুলো ডাটাগুলো যাচ্ছে তো এখন কথা হলো যে এই জিনিসটাকে এইটাকে আমরা কিভাবে এই এর মতো করব তো তার জন্য আমাদের প্রথম কি করতে হবে এই সরাসরি আমরা যদি রাইট বাটন ক্লিক করি এখানে প্রপার্টিস যে আমরা কোনো আইকন বা এই সিকিউরিটি বা জেনারেল আমরা কোনো কিছুতে ডিটেলসে আমার আইকন সেট করার কোনো অপশন পাচ্ছি না এইটাকে করার জন্য আমাদের ছোট্ট একটা টেকনিক অবলম্বন করতে হবে অবলম্বন কি এই ইমপ্লয়ি ডাটাবেসটাকে আমি যে কোনো একটা ফোল্ডারে আমি ধরলাম আমার এই নিউ একটা ফোল্ডার আছে এই ফোল্ডারে ছেড়ে দিলাম ধরেন আমি এই ফোল্ডারটা এখানে নেই আমাদের এই আমাদের এখানে একটা নিউ ফোল্ডার আছে এই এই ফোল্ডারের মধ্যে আপনার যে কোনো ফোল্ডার থাকতে পারে এই ফোল্ডারের মধ্যে আমি এই জিনিসটাকে ছেড়ে দিলাম আমরা যখন এই ফাইলটাকে এই নিউ ফোল্ডারে ছেড়ে দিয়েছি অর্থাৎ আমাদের এখানে ফাইলটা নেই এখানে চলে আসছে আমরা কাট করে পেস্ট করতে পারতাম বাট কপি করে রাখতে যাচ্ছি না কারণ আমরা এখানে টোটালি এটা কাট করে এখানে নিয়ে আসতে যাচ্ছি এই জন্য কপি করতেছি না তো ইমপ্লয়ি ডাটা বাস থেকে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা সেন্ট টুতে যাবো সেন্ট টু নট অনলি রিনেম বা প্রপার্টিসে না আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে হবে সেন টু সেন্ট টুতে এসে ডেস্কটপ ক্রিয়েট শর্টকাট তাহলে আমাদের ডেস্কটপ ক্রিয়েট একটা শর্টকাট অলরেডি চলে আসছে কোথায় এই যেখানে চলে আসছে আমাদের এটা এখানে নিয়ে আসি তাহলে এর উপর এখন যদি আমরা রাইট বাটন ক্লিক করি প্রপার্টিসে যাই প্রপার্টিসে যাওয়ার পর এই যে শর্টকাটে একটা এখন দেখেন যে জিনিসটা আগে ছিল না এই শর্টকাটে চেঞ্জ আইকন নামে একটা অপশন চলে আসছে এখন আপনার এখানে অনেকগুলো অপশন আছে আপনি যেরকম খুশি এখান থেকে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো একটা আইকন আপনার যে জিনিসটা দরকার অথবা আপনি এখান থেকে ব্রাউজও করে নিতে পারেন আপনি যদি অনলাইন থেকে কোনো পিকচার আপনি এই করেন নামিয়ে নেন সেটাও আইকন দিতে পারবেন দেন আমি ধরে নিলাম এই আইকনটা দিয়ে দিলাম ওকে দেন অ্যাপ্লাই তাহলে আপনার এমপ্লয়ি ডাটাবেসটা হয়ে গেল এখন যদি আপনি যেখানে রাখেন না কেন আপনার দেখতে হয়ে গেছে কি এখানে আপনার একটা জিনিসটা হচ্ছে কি এটাকে রিনেম করে অনলি এই শর্টকাট না রেখে এটাকে আপনারা অনলি ডাটাবেস এমপ্লয়ি ডাটাবেস এভাবে দিয়ে দিতে পারেন তাহলে কেউ বুঝতেও পারবে না যে এটা এক্সেল একটা ফাইল আপনি অটোমেটিক দেখতে সফটওয়্যার মতো এখন যদি আপনি এর মধ্যে ক্লিক করেন তাহলে এই জিনিসটা আসতেছে অর্থাৎ আপনার এক্সেল ফাইলটা আর অফেন হচ্ছে না আশা করি লেকচারটি বুঝতে পেরেছেন তারপর যদি না বুঝতে থাকেন অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টস করবেন ভালো লাগলে শেয়ার করবেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু